നമസ്കാരം മിയ ടോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അക്വേറിയം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഒട്ടിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സിലിക്കോൺ ഗണ്ണാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു ഇതാണ് സിലിക്കോൺ ഗണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേപ്പ് മെഷർ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടറിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ വരിക അതും കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് സ്വന്തമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പീസ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഗമ്മൊക്കെ പറ്റാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൂത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് കണക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയുള്ള അക്വേറിയമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് കടയിൽ കൊടുത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഗ്ലാസ് കട്ടറിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മുറിച്ച് വാങ്ങി പക്ഷേ അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയും ഇരുപത്തിനാലിഞ്ച് നീളവുമുള്ള ബേസ് ഗ്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഇത് പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് വീതം വേണം അത് സൈഡ് ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് നീളവും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ഗ്ലാസ്സുകൾ വേണം സൈഡുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേറെ രണ്ട് സെറ്റ് വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളവും നാലര ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള സൈഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്ലാസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലര ഇഞ്ചാക്കിയത് തുറന്നുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ബേസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത്രയും ഗ്ലാസ്സുകളുടെ ഇതിപ്പം ഫൈവ് എം എം തിക്കിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്ഥലം പോകുമല്ലോ വീതി കുറവ് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നാലരയാക്കി ഇത് മുറിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അക്വേറിയം കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഇനി നമ്മളിത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച് തുടങ്ങാം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് അറിയാൻ വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരേ സൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ചിവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഹാൻഡി ആയിരിക്കും അതായത് കൈ ഒന്ന് മുറിയാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡും കൂടെ ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഈ സൈഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ഗമ്മൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം കാരണം ഇവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗമ്മ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിടുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഗമ്മ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഗമ്മ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക നമ്മൾ സിലിക്കോൺ തേക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ നമുക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല അതാണ് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആളായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അത്ര നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും പ്രശ്നം കാണില്ല അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് വലിയ വിലയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രം ഇതിവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇച്ചിരി കെയർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ മുറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇത് കൈ വെച്ച് മുറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന ഐറ്റമാണേ അപ്പോൾ സി
ഇത് കണ്ടോ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറായിട്ടുള്ള സിലിക്കോണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റേ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടിപ്പിലും കൂടെ ഞാൻ മീൻസ് ആ സൈഡില്ലേ അവിടെ ഭാഗത്തു കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഗമ്മ് തേക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരുന്നോളും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗമ്മ് നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ശകലമായിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ കോണേഴ്സിലൊക്കെ ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് ഇടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കോണേഴ്സാണ് എപ്പോഴും ലീക്കിങ് ഏജ് വരാനുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ്സിലൂടെ ഗമ്മ തേക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതെൻ്റെ ഓഫ് പാട്ടാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഗമ്മ പ്രസ് തേക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഗമ്മ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇത് കുറച്ച് ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ നമ്മൾ ആ ലൈൻ ഇട്ട പോലെ വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഗമ്മ് കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അത്ര വലിയ എക്സ്പോർട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കുരുട്ടിക്കലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് പുറത്ത് ആ ഗമ്മൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ ഓടിച്ചു വിടണം എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ അകത്തെ സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഓടിച്ചു വിടും കൈ ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഒരുപോലെ ആണോന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ചാരി വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് വെച്ചേ ഇടയ്ക്കത്തെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും വിട്ടുപോയി പിന്നെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ വെക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിലൂടെ ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് എവിടെയാണോ അവിടെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ് നടന്നില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് താഴെപ്പോണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ക്യാമറയും കൂടെ തന്നെ തന്നെയായിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് വീഡിയോ ഇട്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്നോന്ന് എപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ലെവലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് രണ്ടും ഒരേ ലെവലാണോന്ന് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് അവർ ഒരു ചെറിയ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് മാത്രമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മറ്റേ ഗ്ലാസ് ശകലം ക്രാക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സിലിക്കോൺ വെച്ച് ഞാൻ തേച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കോണിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡിൽ എനിക്ക് ഗമ്മ് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു സീലിങ് ാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഗമ്മുകളൊക്കെ തേച്ച് കളങ്ങുന്നുണ്ടോ അതിനുശേഷം ഈ അകത്ത് നമ്മൾ സിലിക്കോൺ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തേക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സീലിങ് പോലെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സീലിങ് പോലെ വരും അതിൻ്റെ തിൻ ലെയറായിട്ട് ഇതുപോലെ അകത്ത് നമ്മൾ ഗമ്മിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കിങ് ടൈപ്പിൽ കയറി പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡർ വെക്കുന്ന ആയാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഡിവൈഡറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ആ സൈഡ് ഭാഗത്തും ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഡിവൈഡർ വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കോണേഴ്സിലും ഇതുപോലെ അകത്ത് ഗമ്മ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ആയതിന് ശേഷം തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒട്ടും ലീക്കാതെ അത് വരത
പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ അക്വേറിയം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലീക്കിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കാവുന്നുമില്ല നമ്മളവിടെ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ നന്നായിട്ട് ആ സിലിക്കോൺ അങ്ങ് പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ സിലിക്കോൺ തിൻ ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഒട്ടും ലീക്കിങ് ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് മീനി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം മെത്തിലെയിൻ ബ്ലൂം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സെവൻ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ മീനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അക്വേറി തീയേറ്റണമെന്ന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ആ സൈഡ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടാറി ആ ഗ്ലാസ്സാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെനങ്ങിയ സൈഡ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ സിലിക്കോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല സീലായിട്ട് സീലിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇച്ചിരി പൊട്ടിയ ഒരു സൈഡൊക്കെ ക്രാക്കായ ഗ്ലാസ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ സിലിക്കോൺ വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഗമ്മെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എപ്പോഴും സിലിക്കോൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒട്ടിക്കുന്ന ഗമ്മെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കിയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒക്കെ ഇത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സിലിക്കോൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം എഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സിലിക്കോൺ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ആകും നമുക്ക് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു അക്വേറിയം വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ചെയ്ത അക്വേറിയം പോലെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അക്വേറിയം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു അക്വേറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അക്വേറിയാണ് അതിന് കുറേ പോരായ്മകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സൈഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച പോലെ തോന്നി പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ തുണി എൻ്റെ കൈവശം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഗമ്മൊക്കെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായതാണ് കണ്ട മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരാറില്ല അപ്പോൾ ഡിവൈഡർ വെക്കേണ്ട അക്വേറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈറ്ററിനെ പോലുള്ള ഫിഷസ് ഇല്ലേ അതിനെയൊക്കെ ഈ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊത്തുകൂടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസച്ച് ഗ്ലാസ് ഈ നാല് സൈഡ് മാത്രം ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്